நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உடலின் மொழி பால் சிறந்த உணவா அப்படின்ற தலைப்பில் பார்த்துட்டு வரும் சென்ற வாரத்தோட தொடர்ச்சியை மீண்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறோம் பாலை நாம் எதற்காக அதிகம் குடிக்கிறோம் அதில் கால்சியம் என்ற சத்து பொருள் இருப்பதாக நம்பி பயன்படுத்துகிறோம் குழந்தைக்கு தேவையான கால்சியம் மற்றும் பிற உயிர் சத்து நிறைந்த உணவுதான் தாய்ப்பால் தாய்ப்பாலை மட்டுமே பருகி வரும் குழந்தைகள் மிக அழகான முறையில் வளர்ச்சி பெறுகிறார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு எப்போது பல் முளைக்குது ஒன்பது முதல் பதினோரு மாதங்களில் பல் முளைக்கிறது ஒரு பெண் குழந்தை எப்போது பருவமடைகிறாள் பதிமூன்று வயதுக்கு மேல் பூ பெய்துகிறது இப்போ கொஞ்சம் பத்துலேருந்தே ஒம்பதுலேருந்தே கூட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் சரியான பருவத்தில் பல் முளைக்கவும் பருவமடையவும் இன்னும் வாழ்க்கை முழுவதற்குமான சக்தியை தன்னுள் அடக்கியதாக தாய்ப்பால் இருக்கிறது அதே போல் கன்று குட்டிக்கு பல் எப்பொழுது முளைக்கிறது பிறக்கும் போதே பசுங்கன்று பருவமடைந்து எப்போது பால் கொடுக்கும் ஒரே வருடத்தில் கன்றின் வேகமான வளர்ச்சிக்கான சத்துக்களை பசும்பால் கொண்டுள்ளது விரைவாக பல் வளரவும் பருவமடையவும் பயன்படும் சிறிவான பசும்பாலை நம் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோமானால் என்ன நடக்கும் இன்று அதன் விளைவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலகம் முழுவதும் பெண் குழந்தைகள் சிறிய வயதிலேயே பருவமடைகிறார்கள் எலும்புகளின் வளர்ச்சி வேகமடைந்து மிக உயரமாகவும் அல்லது வளர்ச்சி குன்றி குட்டையாகவும் காணப்படுகிறார்கள் கால் எலும்பு வளர்ந்து திருகி நடக்க முடியாதவர்களாகவும் குழந்தைகள் வளர்கின்றன நடுத்தர வயதினருக்கு மூட்டு வலியும் எலும்பு தேய்மானமும் அதாவது எலும்பை சூழ்ந்துள்ள சவ்வும் தசையும் தொய்வு அடைவதை எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதுகு தண்டு வலியும் ஏற்படுகின்றன முதுகு தண்டில் வலியும் ஏற்படுது இன்னும் நோய்களின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே இருக்கும் பாம்பு விஷத்தை அதாவது செறிவான புரதத்தை எப்படி சாதாரண புரதமாக பயன்படுத்த முடியாதோ அதுபோலவே செறிவான பசும்பால நாமும் பயன்படுத்த முடியாது இங்கு பசும்பால் என்று நாம் அறிந்து கொண்டிருப்பது கிராமப்புறங்களில் வீடுகளில் வளர்த்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் பசும்பாலைத்தான் இன்று நகர்ப்புறங்களில் பால் வியாபாரத்திற்காக உருவாகியுள்ள பால் பண்ணைகளிலிருந்து கிடைக்கும் பாலையும் பாக்கெட்டில் விற்கப்படும் பாலையும் பசும்பால் என குறிப்பிட முடியாது பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படும் பசுமாடுகள் எந்த அளவிற்கு பால் தருமோ அந்த அளவிற்கு லாபம் கூடும் இந்த பால் பண்ணைகள் லாபத்திற்காக உள்ளனவா அல்லது மக்கள் சேவைக்காக உள்ளனவா சந்தேகமே இல்லாமல் லாப நோக்கம்தான் அப்படியானா பாலை அதிகப்படுத்துவது ஒன்றுதான் லாபமடைய ஒரே வழி பசுக்களிடமிருந்து பாலை அதிகமாக பிரித்தெடுக்க ஆக்சிடோசின் அப்படின்ற இரசாயன ஊசி பண்ணைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஊசியானது இயற்கைக்கு மாறாக பசுவிடமிருந்து பாலை வலுக்கட்டாயமாக 
பிரித்தெடுக்க பயன்படுகிறது இப்படி பிரித்தெடுக்கப்படும் பாலில் ஆக்சிடோசின் இரசாயனத்தின் பாதிப்புகள் காணப்படுகின்றன இந்த பால் பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று அரசின் ஆய்வுக்கூடங்கள் தெரிவிக்கின்றன எனவே ஆக்சிடோசின் பயன்படுத்துவதை அரசு தடை செய்திருக்கிறது என்றாலும் சாதாரண பசும்பாலை விட இந்த ஆக்சிடோசின் பால் இன்னும் ஆபத்தானது அப்புறம் பாக்கெட் பால் இதை பற்றி இணையதளம் நாளிதழ்கள் குறுந்தகவல் என்று தினசரி கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் பாக்கெட் பாலில் அதன் கெட்டித்தன்மையை அதிகரிக்க மாவு பொருட்களையும் பிறவற்றையும் கலக்கிறாங்க இன்னும் பாலில் உள்ள சத்துக்கள் போதாதான் கால்சியம் மினரல்ஸ் என்று பலவித ரசாயனங்களையும் சேர்க்குறாங்க நீண்ட நாட்களாக இருப்பில் ஸ்டாக் வைத்து விற்க வேண்டியுள்ள பாக்கெட் பாலின் கெடாமல் இருப்பதற்கான ரசாயனங்களும் அதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் சேர்க்கப்படுகின்றன சாதாரண பசும்பாலையே நாம் நிராகரிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளபோது வணிக ரீதியான பண்ணை பாலையும் ரசாயன பாக்கெட் பாலையும் என்ன செய்யலாம் நிச்சயமாக இவற்றை தவிர்ப்பது ஒன்றுதான் ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்ததாகும் இன்றைய நவீன காலத்தில் பாலுக்கு மாற்றாக பவுடர் பாலை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதிலும் எண்ணற்ற ரசாயனங்கள் உள்ளன இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளில் பால் பவுடரை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் கம்பெனிகள் உள்ளன அவற்றின் தயாரிப்புகளை வாங்கி பயன்படுத்திய நூற்று கணக்கான குழந்தைகள் சீனாவில் சிறுநீரக பாதிப்பை அடைந்துள்ளன பாதிப்பு என்றால் சாதாரண நிலை அல்ல அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் சிறுநீரக செயற்கை சுத்திகரிப்பு டயாலிசிஸ் சிறுநீரக மாற்று அறுவை டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் செய்யும் அளவிற்கு அது போயிருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திய பால் பவுடர் பாக்கெட்டுகளை சீன அரசு தடை செய்துள்ளது இந்த பாக்கெட்டுகளில் சிறுநீரகத்தை சீர்குலைக்கும் மெலமைன் என்ற இரசாயனம் அதிக அளவில் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது பால் பவுடரால் மட்டுமல்ல பல வகையான சத்து மாவு எனர்ஜி பவுடர்ஸ்களிலும் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் இரசாயனங்கள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு நிறுவனம் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது பின்பு ஏற்பட்ட உலகமயமாக்கல் சூழலில் அதே நிறுவனம் தன் தயாரிப்புகளை இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் பரப்பியுள்ளது நாம் நம் குழந்தைகளை சிறப்பு கவனிப்பு என்ற பெயரில் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் நாம் உண்ணும் தினசரி உணவுகளே குழந்தைகளுக்கும் போதுமானது குழந்தைகளுடைய உணவு முறையில் அவர்கள் இயற்பில் நாம் குறுக்கிடாமல் இருப்பதே அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நாம் செய்யும் உதவியாகும் ஸோ பால் அப்படின்றது ஒரு உணவா பசும்பால் அப்படின்றது அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அது பயன்படுத்தலாமா கூடாதா குழந்தைகளுக்கு வந்து தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு அது வந்து குறிப்பிட்ட கால அளவு மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த தாய்ப்பால் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் அதற்கு பிறகு வந்து திட உணவுக்கு மாறலாம் இந்த பாலில் வந்து எந்த விதமான கெடுதிகள்லாம் உள்ளன அப்படின்றத வந்து ரொம்பவும் தெளிவாகவும் ரொம்பவும் விளக்கமாகவும் நம்மளோட உமர் ஃபரூக் அப்படின்றவர் அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார் இது எல்லாமே வந்து ஒரு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க 
அந்த விஷயங்களில் வந்து கருத்துக்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றத வந்து அறிந்து தெளிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கடமை நம்ம விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இது வந்து வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்றத தீர்மானம் செய்ய வேண்டியது நாம் தான் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இந்த விடைபெறுவது வெங்கா